Belajar di luar negara ada cabaran dan masalahnya yang tersendiri. Antara lain, masalah lazim ialah bahasa dan kos sara hidup yang tinggi di negara tempat menimba ilmu. Soal kos sara hidup, bahasa dan kepadatan luar biasa Perancis menjadi antara masalah perlu ditangani secara bijak pelajar Malaysia di negara itu. Ini diakui beberapa pelajar Malaysia di Perancis, antaranya Nick Zarifah Anis Abdul Aziz. Kepada pelajar pengajian bahasa dan ketamadunan Perancis, Universiti Sorbonne ini, kesukaran bahasa Perancis menjadi cabaran untuknya belajar dengan lebih bersemangat. At first, uh, most of the students are uh, from various backgrounds and, and, and this course is offered to non-native uh, speakers, non-native uh, French speakers and basically the problems are just uh, to interact and to um, most of the students uh, go to class and um, you know learn uh, written, uh, written but the challenges is that to be able to speak with the locals so the challenges to understand their accent the way how they think so I think I find that is a challenge Nick Zarifah pelajar universiti tertua di Perancis dan kedua tertua di Eropah selepas universiti Bologna di Itali Nick Zarifa mengambil jurusan Cars di Civilization Franchise di La Sorbonne iaitu pembelajaran bahasa dan budaya Perancis. Bagi pelajar kedoktoran kerjasama tenaga serantau Universiti Sains Po, Farizal Muhammad Razali, kos hidup dilihat cabaran pelajar Malaysia. Bagi kos hidup yang tinggi, uh, sudah tentunya memberikan uh, beberapa uh, kesan kepada uh, dari segi mendapatkan tempat tinggal uh, yang selesa uh, seperti yang kita sedia maklum uh, Perancis ni merupakan uh, salah satu bandar Eropah yang mana uh, keluasan uh, meter persegi itu memainkan peranan yang penting dalam uh, untuk apa menyewa rumah dan sebagainya even hotel eh. jadi bagi pelajar-pelajar yang datang ke sini mereka di Paris ni kami keluasan bilik itu Biasanya memang kecil dan uh, walaupun kecil tapi bayarannya amat tinggi. Pada masa ini terdapat kira-kira 500 pelajar Malaysia di universiti sekitar Perancis. Sementara itu Esra Awani sempat mendapatkan komen Presiden Persatuan Pelajar Malaysia di Perancis Masaf Syaril Janting berhubung perkara ini. Ujarnya pihak persatuan akan sedaya upaya membantu pelajar baru terutamanya mendapatkan kemudahan tempat tinggal dan kebajikan. Uh, mostly dia problem kebajikan. Usually kalau student sebab kami tak stay di satu tempat untuk macam saya, saya belajar di sini 5 tahun. Jadi kami tak stay di sini untuk 5 tahun. Macam lepas 2 tahun tu kena pindah ke bandar baru. So lepas tu, lepas habis 2 years in one place, kena cari tempat baru, tu yang susah. Sebab tu masaf. Uh, association students tu kita melantik wakil bandar di setiap bandar supaya untuk menyenangkan menyenangkan uh, proses proses moving ni supaya kalau nak pindah tu just call dan cakap ok I'm going to move there can you give me contact cari rumah nak menyesuaikan diri and then masa pun untuk menyenangkan juniors kita buat macam jamuan menyambut junior bagi edu talk edu talk tu macam untuk introduce orang kat sistem education kat France and then uh, Life sharing, ex- I mean sharing experience. Masaf ditubuhkan pada 2007 dan berdaftar dengan kerajaan Perancis.